Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Renungan hari ini saya ambil dari kitab Yirmiah pasal 29 ayat 10 sampai 14 Saya beri tema sabar dalam penderitaan Nah dalam hidup ini memang Tuhan tidak menjanjikan semuanya mulus Semuanya lancar, semuanya indah Tapi kadang-kadang kita melewati masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit Atau masa-masa penderitaan Nah Yermia 29 ayat 10 sampai 14 Kita akan baca Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian ya Yermia 29 ayat 10 sampai 14 dalam terjemahan baru Kitab LAI Sebab beginilah firman Tuhan Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel Barulah aku memperhatikan kamu Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kuceraiberikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagian yang kita baca tadi, yang saya bacakan tadi adalah surat Yirmia kepada para buangan orang-orang Yahudi ya. Pada tahun 597, Babel mengalahkan Israel atau Yahuda tepatnya ya dan membawa mereka ke tanah Babel ya. Kalau sekarang mungkin Irak atau Iran ya. Nah, Yermia menulis surat kepada orang-orang yang ada di buangan di sana. Tentu mereka ada di pembuangan, mereka mengalami penderitaan ya. Mungkin secara fisik, tapi lebih daripada itu adalah penderitaan batin di mana mereka merindukan tanah air mereka. Ya. Nah, apa yang terjadi di sana? Ada nabi-nabi palsu yang mengatakan bahwa Babel akan segera rubuh. Nah ini memicu pemberontakan ya kalau ini dibiarkan. Nah padahal uh, pembuangan itu masih lama menurut Yermia itu 70 tahun. Lalu Yermia menuliskan surat untuk memberi uh, arahan, petunjuk, juga dorongan, penghiburan supaya orang-orang yang ada di Babel itu mereka tetap mengikuti proses yang harus mereka lalui karena kesalahan mereka yaitu mereka tidak taat kepada Tuhan, kepada firman-Nya, kepada hamba-hamba Tuhan yang telah telah diutus oleh Tuhan, ya. Jadi ini surat Yeremia ya yang isinya sungguh sangat menguatkan. Nah, eh, kita akan lihat Aplikasinya bagi kita ya Mengapa kita perlu bersabar dalam penderitaan Kita akan temukan prinsip-prinsip yang ada dalam kitab Yirmiah Pasal yang ke-29 tadi Dan kita bisa aplikasikan dalam hidup kita ya Ini alasan mengapa kita perlu bersabar dalam penderitaan Yang pertama Karena Tuhan punya waktu sendiri dalam menolong ya karena Tuhan punya waktu sendiri untuk menolong atau dalam menolong ya kita bisa baca di ayat yang ke-10 pasal 29 sebab beginilah firman Tuhan apabila telah genap 70 tahun bagi Babel barulah aku memperhatikan kamu aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini ya apabila telah genap 70 tahun jadi ini berbicara tentang Waktu berbicara tentang masa ya Yang ada di Babel tentu mereka ingin penderitaan itu segera selesai Kalau bisa hanya satu dua hari saja mereka dibuang lalu kembali pulang Tapi ternyata 
eh, tidak ya Tuhan izinkan waktu yang cukup lama yaitu 70 tahun nah setelah genap itu baru Tuhan akan memperhatikan ya jadi Tuhan punya waktu sendiri punya agenda sendiri ya punya rencana sendiri punya eh, apa istilahnya ya timetable ya punya eh, waktu yang sangat berbeda dengan kita kita manusia ini sukanya buru-buru ya tapi Tuhan punya waktu sendiri untuk menolong untuk mengembalikan mereka ya ya sementara mereka menantikan pertolongan Tuhan sesuai dengan waktu Tuhan Tuhan tidak mau mereka hanya pasif atau diam saja ya nah ini dorongan Yermia kepada orang-orang yang ada di pembuangan sementara mereka menantikan Tuhan mereka harus hidup normal hidup e, menjalani proses yang ada ya pasal 29 ayat 4 beginilah firman Tuhan semesta alam ala Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel dirikanlah rumah untuk kamu diami buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, sementara menantikan Tuhan mereka tidak boleh pasif tapi terus menjalani hidup normal sebagai e, warga negara Babel, ya, walaupun mereka e, masyarakat yang terjajah, tapi mereka didorong untuk ikut berperan serta untuk kemajuan kota, ya berdoa dan e, bertindak supaya kota itu sejahtera. Karena kesejahteraan kota itu juga akan berimbas, berefek kepada e, orang-orang buangan ini. Jika kotanya sejahtera, mereka juga akan menikmati kesejahteraan itu sebaliknya jika kota itu rusuh kota itu tidak aman maka mereka juga akan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan gitu ya nah bapak ibu saudara kita ini hidup di zaman yang instan ya semua bisa bisa disajikan dengan cara cepat nah misalnya contohnya ya, contohnya mie mie instan ya hanya dalam beberapa detik saja kita bisa menikmati ya kemudian makanan kita sekarang tinggal download saja memang kita akhirnya terbiasa dengan budaya instan ya nah ini jangan sampai ini juga menjadi budaya instan dalam hal rohani misalnya kita menantikan pertolongan Tuhan, berharap kepada Tuhan, kita berdoa sekarang, maunya juga Tuhan jawab sekarang. Tidak ya. Tuhan punya waktu sendiri ya dalam menolong. Punya masa sendiri, punya waktu sendiri. Kita mesti lihat nih contoh yang baik dari kupu-kupu ya. Kupu-kupu yang indah yang bisa terbang. Ini Bukan dihasilkan dari satu dua hari, tapi melalui proses ya, dari ulat ke pompong, baru kemudian menjadi kupu-kupu. Jadi perlu waktu, perlu uh, ya kesabaran dan ketekunan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan di dalam penderitaan atau kesulitan yang kita hadapi, kita perlu ingat bahwa. Tuhan punya waktu sendiri untuk menolong kita. Apa yang harus kita lakukan ya? Kita lakukan sebaik mungkin, sebisa mungkin. Selebihnya kita berharap pada Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita sesuai dengan waktunya. Ya, alasan yang kedua, mengapa kita perlu bersabar dalam penderitaan atau kesusahan atau kesulitan? Karena Tuhan punya rancangan yang terbaik bagi kita. Perhatikan ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sastra dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. 
Nah, rancangan-rancangan ya, bahasa Ibrani-nya hamahasapot itu bisa berarti rancangan-rancangan atau rencana-rencana atau pikiran-pikiran. Wow. Luar biasa ya. Jadi Tuhan ini memikirkan umatnya. Kita ini ada dalam pikiran Tuhan. Tuhan membuat rencana. Apa yang ada padaku mengenai kamu. Mengenai kamu ini dalam bahasa aslinya sebenarnya alekem ya. Atas kalian. Seperti alaikum. Bahasa Arabnya ya. Alaikem. Bahasa Ibrani-nya. Atas kalian. Jadi... Tuhan memikirkan, memikirkan atas kalian atau untuk kalian atau bagi kalian, ya. Jadi eh, Tuhan punya rencana, punya pikiran-pikiran bagi umatnya. Luar biasa ya. Siapa kita? Kalau kita pikir siapa kita, ya. Tapi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini, Dia memikirkan hidup kita, Dia memikirkan masa depan. Kita. Nah, dikatakan di sini memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini dalam bahasa Ibrani sebenarnya dua hal yang terpisah ya. Akharit wetikwah, masa depan dan harapan. Jadi Tuhan memberikan masa depan. Tuhan memberikan masa depan dan juga harapan. Ya. Jadi tidak ada kita masa depan yang putus asa, tidak ada ya. Tuhan memikirkan, merancangkan bagi kalian atau bagi kita itu rencana yang luar biasa. Masa depan dan harapan. Nah, dalam persembahan bahasa Indonesia L, A ini memberikan kepada hari depan yang penuh harapan. Nah, ini dikontraskan dengan kata di sini ya. Bukan rancangan kecelakaan, bukan sesuatu rencana yang buruk, bukan sesuatu yang tidak baik, tetapi sesuatu yang sangat baik berkaitan dengan masa depan, berkaitan dengan pengharapan di masa depan. Ya, Tuhan memikirkan kita, Tuhan punya rencana bagi kita. Wow, luar biasa ya! Kita ini siapa? Tapi Tuhan memikirkan, merencanakan yang baik, bukan kecelakaan, tapi masa depan. Dan harapan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat gambar di uh, depan kita ini. Yang satu adalah satu bangunan yang sedang direnovasi. Yang satu adalah bangunan yang sudah selesai. Nah, ketika kita melihat bangunan yang sedang direnovasi, ini sepertinya berantakan kacau ya sulit digambarkan dan tidak enak dalam pandangan mata ya tetapi bagi seorang arsitek dia sudah punya rencana dia sudah punya pikiran-pikiran mau dibuat apa bangunan itu nah kalau kita melihat bagian yang sedang direnovasi ya kita melihat sesuatu yang buruk Gambaran kesulitan. Ya, tapi kalau kita melihat gambar sebelahnya yang sudah jadi, wow, indah sekali. Nah, ini gambaran apa yang disampaikan oleh Yermia ya, bahwa Tuhan itu punya pikiran-pikiran, punya rencana, punya rancangan yang baik di masa depan. Prosesnya memang sulit, tapi akhirnya baik. Jadi seperti seorang arsitek yang menggambar bangunan ya. Dia sudah tahu akhirnya itu seperti apa. Gambar itu akan terwujud seperti apa. Tapi bagi orang awam tidak tahu ya. Melihat gambar sebelah ini hanya sesuatu yang tidak menarik begitu ya. Tapi akhirnya setelah bangunan ini selesai dan jadi maka begitu begitu indah, begitu menarik. Ya. Demikian juga Tuhan ya. Dia tahu rencana rancangan yang terbaik bagi kita umat. Walaupun prosesnya kadang kita tidak tahu ya kesulitan pergumulan harus kita hadapi, tapi di dalam Tuhan semuanya itu baik. Tuhan sudah tahu 
endingnya itu pasti sesuatu yang baik. Nah, alasan yang ketiga adalah nah, karena Tuhan ada bagi kita umatnya. Ya, mengapa kita perlu bersabar dalam pergumulan, dalam penderitaan? Karena Tuhan ada bagi kita umatnya. Ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ya. Menarik ini ya. Apabila kamu berseru, Tuhan mendengar. Ayat yang ke-13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu nanyakan aku dengan segenap hati. Apabila kita mencari dia, maka kita akan menemukan dia. Kemudian di ayat 14, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat ke mana kamu telah dicerai mereka. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Jadi Tuhan bersedia ditemui. ya. Dia bersedia mendengarkan doa-doa kita. Keluh kesah kita Dia bersedia ditemui Nah bayangkan ya Tuhan sang pencipta langit dan bumi Dia mau mendengarkan doa-doa kita Dia mau ditemui ya. Anda bisa bandingkan Jika Anda punya kenalan seorang pejabat Belum tentu mereka punya waktu untuk kita ya. Kita datang kepada bupati misalnya atau wali kota apalagi gubernur apalagi presiden protokolnya banyak sekali dan susah ya sulit tapi ini sungguh luar biasa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dia berkuasa atas segalanya mau mendengarkan seruan kita ya mau bertemu dengan kita nah ini sesuatu yang Menenangkan hati kita Begitu baiknya Tuhan ya. Ini ditujukan kepada Bangsa Israel Yang ada dalam pembuangan Yang sedang mengalami kesulitan Karena dosa-dosa mereka ya. Walaupun mereka berdosa Dan dihukum Tapi Tuhan masih mau mendengar mereka Tuhan bersedia ditemui Oleh mereka Nah bagi kita juga Ini juga memberikan Penghiburan bagi kita ya Keadaan kita seperti apa, Tuhan tetap mau mendengar, dia bersedia ditemui. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, kita punya sarana yaitu melalui doa ya. Kita melihat tadi bahwa Tuhan siap mendengar doa-doa kita, segala keluhan kita, segala yang kita rasa. Dalam kita menghadapi pergumulan atau penderitaan atau kesulitan, ya, Tuhan bersedia mendengar. Ya. Tuhan memang tahu sebelum kita berdoa pun, Tuhan sudah tahu. Tapi dia mau kita berdoa, menyampaikan. ya Karena dia mau kita menjadi dekat dengan dia. Bapak, Ibu, Saudara. Mari jangan ragu terus berdoa, jangan patah semangat. Kita tidak tahu kapan Tuhan tolong saya. Karena dia punya waktu sendiri bagi kita. Dia juga punya rencana yang terbaik. Ya, Mungkin rencana kita A, Tuhan sudah siapkan rencana B yang lebih baik. Ya, Dia tahu ending dan dia ada untuk kita. Dia bersedia mendengar dan dia siap ditemui. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu renungan saya. Kali ini saya sampaikan, kiranya dapat memberkati kita semua, khususnya yang sedang mengalami soalan, pergumulan, kesulitan. Ingat ya, bahwa Tuhan punya waktu sendiri untuk menolong. Tuhan punya rencana yang terbaik dan dia ada bagi kita. Terima kasih. Tuhan memberkati.